。今天我要用山药和马铃薯来作为道素食家常菜料理。大家好，我是 k i s s i n 欢迎来到 k i s s i n One TV。我的频道主要是要向大家分享一些素食家常菜料理的食谱。你是不是跟我一样吃素，还是想看看吃素朋友都怎么吃呢？那你一定要订阅这个频道哦，特别是打开旁边的小铃铛，还给影片点一个赞哦。那我们现在就来开始做山药和马铃薯的素食家常菜吧。准备四百五十克的山药，先削皮。山药削完皮后，切成薄片，把山药放入盘中。前几天我在粉丝页分享李仁的蔬果香，这马铃薯是蔬果香里面的。它的生产地在台湾的大老农场，这里的分量是三百五十克。先把马铃薯削皮，马铃薯削完皮后拿去清洗，现在清洗干净了，来切成片。把马铃薯放入盘中。马铃薯和山药都切好了，现在拿去蒸。热一锅水，水滚了之后放竹笼上来。这竹笼有网友问在哪里买，可以在大型的烘焙材料行买。把山药和马铃薯放上来蒸，盖盖子，关小火蒸二十分钟。马铃薯和山药在蒸的时候，现在可以先来准备一些青菜。这也是李仁蔬果香里面的菜，它叫做火焰菜。哇，感觉每一颗都好新鲜哦，都不用什么挑哎。我把火焰菜挑好了，现在拿去清洗吧。时间到了，马铃薯和山药蒸熟了，准备一个调理碗，把蒸熟的马铃薯和山药放进来。我们现在趁热来调味，三克的盐，一点胡椒粉。现在把马铃薯和山药压烂，马铃薯和山药我已经都压成泥了。现在加入三十克的太白粉，把它搅拌均匀。太白粉这时候才加，这样子在压成泥的时候，粉才不会一直飘上来。我已经把太白粉搅拌均匀了。接下来准备十克的水，三十克的太白粉，把它搅拌均匀，像这样的浓稠度。准备四片的豆包，取一片豆包，在上面涂上太白粉。接下来把马铃薯泥和山药泥铺上来。压成大约一公分的厚度，这样子呢就完成了。四片都已经做好了，现在拿去炸吧。油锅冒泡泡了，油已经热了，把它放进来。两片两片慢慢炸，我们来看看，哇，已经变成金黄色了，好漂亮！给它翻面，再让它慢慢炸吧，差不多了，我们来看看，已经变金黄色，可以了，把它立起来。炸豆包的油立起来，锅内留下一些油，放入六十 CC 的酱油。再来三十克的黑糖，把它搅拌均匀，可以加一点点水。已经滚了，刚刚我大概加了五十 CC 的水，现在加点胡椒粉进来，搅拌均匀后把豆包放进来。让豆包吸满这个酱汁
，大概这样子就可以了。再把另外两片放进来，大概让它吸一分钟左右就可以了。准备一张海苔，把豆包放上来，要放在马铃薯的那一面哦，然后剪成跟它一样的大小。让海苔粘在马铃薯上面，这样子就完成了。豆包铺上海苔之后，现在给它剪一半。海苔铺平，这样子就完成了。哇，日式普烧素鳗鱼完成了！这道素食家常菜是我们家孩子的最爱，咸香的素鳗鱼带点黑糖香，实在是太好吃、太下饭了。每次煮这一道菜，一定要多煮一杯米，不然不够他们吃啊。再炒一盘青菜，今天的晚餐就这样简单、美味、营养。我喜欢在饭上面撒上海苔香松。不然就是白芝麻或是黑芝麻，让白饭充满淡淡的香气，视觉上也会很美。非常感谢大家还能够停留到最后，我的频道接下来都会向大家继续分享一些简单上手、快速上桌的素食家常菜料理食谱。如果你有兴趣的话，那就立即订阅这个频道，打开旁边的小铃铛，还要给影片点个赞哦。我们下期见，拜拜。